नमस्कार मी दिप्ती लेले टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे स्त्रीला मातृत्वाची चाहूल लागली की त्यानंतर तिच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या भावना आपल्याला निर्माण झालेल्या दिसतात कारण की आपण आई होणार म्हटल्यानंतर झालेला आनंद आणि त्याचबरोबर एक प्रकारे झालेली जबाबदारीची जाणीव या दोन्ही गोष्टींमुळे आणि त्याचबरोबर आजूबाजूच्या स्त्रियांकडनं सुरू झालेल्या सूचना मनातल्या मनात थोडासा गोंधळ सुरू होतो कारण जबाबदारीची जाणीव असते त्याचबरोबर आपल्या बाळाला मोठं करायचं असतं नक्की काय करावं हा संभ्रम मनामध्ये होतो पण ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला आजच्या कार्यक्रमातनं मिळणार आहेत कारण आज आपण बोलणार आहोत गरोदरपणात कशी काळजी घ्यावी याविषयी आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत वैद्य गौरी मंदार बोरकर आपण सुरुवातीला त्यांचं स्वागत करूया नमस्कार डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे वैद्य गौरी मंदार बोरकर या आयुर्वेदाचार्य असून त्यांनी बी एम एस करून आयुर्वेदात एम एस ची पदवी संपादन केली आहे त्यासाठी सादर केलेल्या प्रबंधासाठी त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर्फे ग्रांट देण्यात आलेली होती तसंच त्यांनी संस्कृत विषयामध्ये एम ए ही पदवी सुद्धा संपादित केलेली आहे डॉक्टर गौरी बोरकर या आयुर्वेद तज्ज्ञ असून गेली सतरा वर्ष त्या डोंबिवली ठाणे इथे आपली सेवा देत आहेत त्यांनी पुणे इथे पुण्यालाही त्या त्या जात असतात विजिट देत असतात कोल्हापुरात विश्ववती इथे मानद चिकित्सक म्हणून त्या कार्यरत आहेत हार्ट डिसीज किडनी डिसऑर्डर डायबेटीस स्त्रीरोग वंध्यत्व मणक्यांचे विकार यासारखे अनेक आजार आयुर्वेद आणि पंचकर्म चिकित्सेने त्यांनी बरे केलेले आहेत कॅन्सर सारख्या दुर्धर व्याधीच्या लक्षणांमध्ये सुद्धा आयुर्वेदीय औषध पंचकर्मानी रुग्णांना यश मिळवून दिलेलं आहे औषध उपचार पंचकर्म उपचार यासोबत आहार योग याचा सल्ला सुद्धा त्यांच्या चिकित्सालयामध्ये दिला जातो वेगवेगळ्या विषयांवरती विविध संस्थांमध्ये व्याख्यान शिबिर अशा उपक्रमात त्या नेहमी कार्यरत असतात आपण आज त्यांच्याकडनंच जाणून घेणार आहोत की गर्भवती स्त्रियांनी नक्की काळजी कशा प्रकारे घ्यायची डॉक्टर सुरुवातीला तसं विचारावं असं वाटतंय की गर्भवती स्त्रीला खूप वेगवेगळ्या सूचना मिळत असतात की आता तू अमुक खायला हवंस तमुक करायला हवंस तर नक्की तिचा आहार कसा असावा याविषयी तुम्ही काय सांगाल आणि त्यामध्ये मुख्य म्हणजे कुठल्या गोष्टींचा समावेश असायला हवा अगदी खरंय कारण की सगळ्यात महत्वाची आणि पहिली गोष्ट असते की आपण जो काही आहार घेतो त्याच्यातूनच आपल्या शरीराचे आणि बाळाच्या शरीराचे सुद्धा धातू घटक बनत असतात सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आता बाळ हवं आहे असा विचार केला जातो ना त्याच क्षणापासनं खरं तर काही बदल करायला हवेत बाहेरचं खाऊ नये किंवा फास्ट फूड खाऊ नये वगैरे ह्या तर साऱ्या गोष्टी बऱ्याच जणांना माहीत असतात परंतु काही विशिष्ट पदार्थ असे आहेत की जे घेतले नाही गेले पाहिजेत ड्युरिंग प्रेग्नन्सी तर त्याच्यामध्ये विशेष करून बाळाच्या वाढीवरती किंवा पहिल्या तीन महिन्यावरती गर्भस्राव पाताचा धोका त्याच्यामध्ये असतो आणि म्हणूनच काही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत मग त्याच्यामध्ये विशेष करून अननस जो असतो ना तर तो नाही घेतला पाहिजे ड्युरिंग प्रेग्नन्सी पपई नाही घेतली पाहिजे त्याच्यानंतर शेवग्याच्या बिया किंवा शेवगाचा जे आपण शेंगा वापरून भाजी वगैरे बनवली जाते तर त्या शक्यतो घेतल्या नाही पाहिजे उष्ण पदार्थ नाही घ्यायचे असं आपल्या सगळ्यांना बहुतेक करून माहिती असतं पण उष्ण पदार्थांचं गामित्व म्हणजे जे पदार्थ अफिनिटी आहे ज्यांना युटरसकडे जाण्याची तर असे जे आहेत म्हणजे मिरी सारखे पदार्थ ह्या सुद्धा गोष्टी शक्यतो टाळायला हव्यात आता तुम्ही म्हणाल की हे सगळं टाळायचं आधी सांगितलं पण टाळण्याच्या पाच सहाच गोष्टी आहेत आणि ज्या गोष्टी घ्यायच्या आहेत त्या भरपूर आहेत बरोबर मग त्याच्यामध्ये कसं आहे ना की ज्या क्षणी गर्भधारणा होते तर त्याला सद्यो गृहित गर्भ असं म्हणतात गृहित म्हणजे धारण केलं आहे की जिने आत्ताच गर्भ धारण केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून पिरियड चुकलेलाही नसतो परंतु स्त्रीला असं कुठेतरी जाणवत असतं अशी जी परिस्थिती असते तर त्याला सद्यो गृहित म्हणतात त्याच्या लक्षणांमध्ये श्रम ग्लानी पिपासा म्हणजे काय तर थकवा येणं किंवा ग्लानी आल्यासारखे वाटतं एकदम झोप वाढल्यासारखे वाटणं किंवा तहान जास्ती लागणं त्याच्यानंतर पाय गळून गेल्यासारखे वाटणं ही त्याच्यामध्ये लक्षणं दिसत असतात आणि ही ज्या वेळेला जाणवायला लागतात ना त्या क्षणापासूनच काही शरीरामध्ये किंवा आहारामध्ये बदल आपण करायला हवेत विशेष करून क्षैरेय असं म्हटलंय म्हणजे काय क्षीर म्हणजे दूध ह्याच्यापासून बनवलेल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये घ्यायला हव्यात दूध भात किंवा तूप भात अशा पद्धतीचा आहार त्याच्यामध्ये ठेवायला हवा साही रसाने युक्त आहार निश्चितच असायला हवा त्याच्यामध्ये चटणी कोशिंबीर भात वरण आमटी भाजी पोळी कोशिंबीर वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी नित्य असायला हव्यात हे तर खरं आहे परंतु ह्याच्या बरोबरीनं रेग्युलर खाण्याच्या जोडीला काही नवीन गोष्टी घ्यायला पाहिजेत याचं कारण काय तर जी गर्भिणी असते तिला कॅलरिक इनटेक जास्ती घेण्याची गरज असते आणि त्याच्यामुळे सर्वसाधारणतः एक ते दोन बदाम रात्री भिजवून सकाळी घेणं त्याच्यानंतर मुठभर मनू का रात्री एक तास भिजवून घेणं त्याच्यानंतर अक्रोड ह्याच्यामध्ये बुद्धी बाळाची वाढणं मेधा वाढणं ह्याच्यासाठी खूप काम करत असतं सो ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये समावेश व्हायला हव्या 
रात्री जर का नित्य मनु का काळ्या घेतल्या गेल्या ना भिजून मुठभर जरी घेतल्या तरी सुद्धा रक्त वाढण्यासाठी सुद्धा त्याचा उपयोग होत असतो आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा सातवा आठवा नववा महिना गर्भिणीला लागतो तर त्यावेळेला जनरली बाळाच्या वजनामुळं किंवा इतर काही कारणांमुळं कॉन्स्टिपेशनची तक्रार दिसून येते तर ती तक्रार निवारण होण्याच्या दृष्टीने सुद्धा ह्या मनुकांचा उपयोग होत असतो नक्कीच ह्या गोष्टी घ्यायला हव्यात त्याच्यानंतर कोहळा म्हणून गोष्ट आपल्या बाजारामध्ये बरीच उपलब्ध असते तर कोहळ्याच्या वड्या किंवा त्याचा सांबारमध्येही वापर केला जातो तर असं जर घेतलं गेलं ना तर पाणी जे असतं बाळाच्या भोवतीचं तर ते मेंटेन होण्यासाठी मदत होत असते काही वेळेला आपल्याला दिसतं की पाचव्या सहाव्या सातव्या महिन्यामध्ये पाणी कमी झालंय वगैरे असं सांगत असतात तर आहारामधनं ह्या गोष्टी ऍडजस्ट होत असतात सो योग्य जर का आहार आधीपासून घेतला गेला तर त्याचा परिणाम बाळावरती खूप चांगला दिसतो याच्यामध्ये एक विशेष करून रक्त वाढणारा आहार असं आम्ही सांगत असतो मग त्याच्यामध्ये काळी खारीक किंवा काळा खजूर काळ्या मनुका त्याच्यानंतर डाळिंब सुक अंजीर आणि बदाम ह्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश व्हायला हव्यात त्याच्यानंतर ज्या पालेभाज्या असतात ना की ज्याला आपण विशेष करून तांदूळ ज्याची भाजी किंवा लाल माठ म्हणतो तर हे रक्त वाढवण्यासाठी खूप उपयोगी असतं आणि लोखंडी तव्यावरती परतून जर ह्या भाज्या केल्या गेल्या तर त्याचा परिणाम आयन इंटेकच्या दृष्टीने खूप चांगला असतो कसं आहे ना की गर्भिणी ही गोष्ट काही अशी आजार पण नाही आहे की ज्याच्यामुळे खूप तुम्ही काहीतरी करायला पाहिजे पण ती नॉर्मल ही नाही आहे म्हणजे कसं आहे की गर्भिणी स्त्री जी आहे ना ती ऑलवेज ऑन द बॉर्डर ऑफ फिजिओलॉजी आणि पॅथॉलॉजी असं म्हटलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे योग्य आहाराची तिला खूप गरज असते बरोबर आहे नक्कीच म्हणजे खूप काळजी करण्यासारखं जरी नसलं तरी काळजी घेण्यासारखी ही महत्वाची गोष्ट आहे आणि काय काय टाळावं हे तर तुम्ही सांगितलंच पण आहारात काय काय असावं हे जसं तुम्ही सांगितलं तसं काय गोष्टींची इतर आहारा व्यतिरिक्त म्हणजे आपण म्हटलं तसं की इतर अनेक गोष्टी असतात की ज्यांची खरंच काळजी घेऊन त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत तर गर्भवती स्त्रीने अशा कुठल्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे बरोबर आहाराबरोबर दुसऱ्या महत्वाचं गोष्ट आपण विहार ज्याला म्हणतो म्हणजे आपण वागतोय कसं काय करतोय काय खातोय या सगळ्या गोष्टींना महत्व असतं सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये कल्याण ध्यायनी म्हणजे तिने चांगला विचार करायला हवा हा सगळ्यात महत्वाचं गोष्ट राहते तिच्या मनात जसे विचार असतील ना त्याचे रिफ्लेक्शन नक्कीच बाळावरती येत असतात आणि त्याच्यामुळे शक्यतो रात्री खूप उशिरा फिल्म्स बघणं हॉरर शोज बघणं तर ह्याच्याने इव्हन आम्ही तर असंही नोटीस केलं जर का काही आपल्या दिवाळीच्या दिवसांमध्ये वगैरे बाहेर फटाके वाजतात आणि आज सोनोग्राफी चालू आहे असं जर असेल ना तर त्या फटाक्यांच्या आवाजाने सुद्धा बाळामध्ये मुवमेंट्स आलेले दिसतात सो इतका परिणाम जर का त्याच्यावरती येत असेल तर आपल्या आहारामध्ये आणि विहारामध्ये निश्चित तसे बदल असायला हवेत एकदम घाबरवणारे पिक्चर किंवा सिरियल्स असं जर का तुम्ही बघत असाल तर त्याचा परिणाम बाळावरती निश्चित येत असतो सो ह्या गोष्टी टाळायला हव्यात तसंच काही जे आपण नॉर्मल आपण चालण्याचा आणि ह्याचा म्हणतो तर एक वॉक रोजचा रोज घेतला गेला पाहिजे शक्यतो पहाटेचा घेतला तर जास्त चांगलं पहाटेच्या ह्याच्यामध्ये हवेमध्ये ओझोन जास्तीत प्रमाणामध्ये असतो सो ऑक्सिजनेशन खूप चांगलं होतं बाळाला अगदी शक्य नसेल तर संध्याकाळी ठीक आहे पण संध्याकाळी पोल्युशन जनरली जास्त सापडतं सो तेव्हा पहाटेचा वॉक घ्यावा त्याच्यानंतर टाचा उंच असणारे शूज वगैरे टाळायला हवेत खूप टाईट कपडे टाळायला हवेत आजकाल खूप छान कपडे अँटीनेटल किंवा नेटल ज्याला म्हणतो अशा पद्धतीचे बाजारामध्ये अवेलेबल असतात की जे खूप स्ट्रेचेबल इझी टू यूज अशा पद्धतीचे असतात ह्या गोष्टी करायला हव्यात ह्या गोष्टी नक्कीच करायला हव्यात पण चालण्याचा जसं आपण म्हटलं की आपण रोज सकाळी चालायला पाहिजे त्याबरोबर काही जणी योगासनं सुद्धा खास करून या दिवसांमध्ये करण्याचा प्रयत्न करत असतात आधीपासून करत नसतील आणि अचानक जर सुरुवात केली तरी त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो तर एक आधीपासून जसं तुम्ही म्हणालात की एक आपल्याला मातृत्व हवं आहे इथपासून जी एक स्थिती असते तर त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल की व्यायाम कसा असायला हवा आणि योगासनं करावी का सगळ्यात पहिली महत्वाची गोष्ट कशी नाही आजकाल आपण ह्याच्या बंधत्वाच्या समस्या खूप बघत असतो त्याच्या कारणांमध्ये बऱ्याच वेळेला पी सी ओ डी ही समस्या जास्ती करून दिसत असते काही विशिष्ट योगासनं जे आहेत की जी पी सी ओ डीसाठी बंधत्वासाठी अशी उपयोगी असतात ती जर नित्य करत असाल ना तर ह्या आजारांपासून तुम्हाला म्हणजे बाळाची खूप वाट बघायला लागली असं होत नाही आणि मग जेव्हा तुम्ही ठरवता त्यावेळेला समजा कन्सिव्ह झालं तर त्याच्या पुढे काही गोष्टी मात्र नित्य करायला हव्यात सो त्याच्यामध्ये एक वज्रासन म्हणून जे आसन आहे की जे जेवणानंतर जनरली केलं जातं तर त्याच्यामध्ये युट्रसकडचा फ्लो चांगला राहावा ह्या दृष्टीने मदत होत असते सो गर्भिणीला वज्रासन करायला हरकत नसते दुसरी महत्वाची गोष्ट एक मार्जारासन म्हणून असतं 
कॅट अँड कॅमेल पोस्चर आपण ज्याला म्हणतो तर त्याच्यामध्ये सुद्धा कसं आहे ना की गर्भाशयावरती दाब बिलकुल न येता त्याच्यामध्ये आणि पाठीच्या मणक्याचा विशेष करून त्याच्यामध्ये विचार करून ते आसन केलं जातं गर्भिणीमध्ये जसं जसं बाळाचा आकारमान वाढत जातं तसं तसं पोटाचा आकार वाढत असतं सो त्याच्यामुळं लंबर लॉर्डोसिस म्हणजे पाठीच्या मणक्याचा जो आकार असतो ना तो थोडा पुल होत असतो पुढे आणि अशा वेळेला पाठदुखी किंवा सायटिक पेन ह्या गोष्टी सातव्या आठव्या नवव्या महिन्यामध्ये आपल्याला दिसतात तर त्या होऊ नयेत म्हणून पाठीच्या मणक्याची काळजी आधीपासून घ्यावी तर त्याच्यासाठी हे मार्जारासन म्हणून उपयोगाला येतं त्याच्यानंतर विशेष करून आपण काही स्त्रियांमध्ये बघतो की ज्यांना बी पीचे त्रास सातव्या आठव्या नवव्या महिन्यामध्ये दिसतात तर ह्यांनी अगदी पहिल्या दुसऱ्या महिन्यापासूनच नित्य जर का प्राणायाम केला विशेष करून त्याच्यामध्ये शीतली आणि सितकारी हे जे दोन प्राणायाम आहेत ना ते बी पी मेंटेन करण्यासाठी मदत करत असतात अर्थात बी पी खूपच वाढत असेल तर तिथे काही विशिष्ट औषधांची गरज नक्की असते आपल्याकडे एक पेशंट येत होती बरं का की जिचं बी पी खूप म्हणजे मॅलिग्नंट बी पी म्हणतो एवढं वाढायचं सो दोनशे बाय एकशे वीस वगैरे एवढ्या आणि दोन ते तीन कारण तीन वेळेला तिला ह्या कारणासाठी अबॉर्शन करून घ्यावं लागलं होतं ह्याचं कारण की ह्या खूप मोठ्या जर का अशा पद्धतीनं बी पी वाढायला लागलं तर आईच्या जीवाला धोका असतो आणि त्याच्यामध्ये दोन दिसणं किंवा रिटायनल डिटॅचमेंट डोळ्यांमध्ये चेंजेस होणं अशा गोष्टी होत असतात तर अगदी ह्या गोष्टी कॅज्युअल घेऊ नये म्हणजे गर्भिणी ही अवस्था जरी प्राकृत निसर्गत दिलेली असेल ना तरी सुद्धा तिथे जर का काही डिफर्ड गोष्टी दिसत असतील तर योग्य वैद्यांचा सल्ला निश्चित तिथे घ्यायला हवा तर ती पेशंट ज्या वेळेला आपल्याकडे आलेली होती तर आणि दोन तीन वेळेला असं झालेलं होतं आणि चौथ्या वेळेला ती कन्सिव्ह झाली तर त्या वेळेला तिला गायनिकने या डॉक्टरांनी असा सल्ला दिलेला होता की अरे नाही तुम्ही आता ठेवूच नका कारण हे तुमचं दरवेळेला घडत आहे आणि शी वॉज इगर टू हॅव अ चाइल्ड असं होतं सो त्यावेळेला मग तिला आपण काही विशिष्ट औषधं आणि हे प्राणायाम ह्या पद्धतीचं असं चालू केलेलं होतं आणि मला तुम्हाला सांगायला इतका आनंद वाटतो की पूर्ण नऊ महिने व्यवस्थित होऊन कुठेही बी पी न वाढता तिची डिलिव्हरी व्यवस्थित होऊन तिच्याकडे आज बाळ आहे आणि सगळेजण सुखात आहेत तर अशा गोष्टी ह्या नित्य व्यायाम आणि योगासनांनी होत असतात त्याच्याच बरोबर वैद्यांचा सल्ला घेणं आणि योग्य औषधं घेणं हे सुद्धा निश्चित गरजेचं असतं निश्चितच आहे आहार विहार याविषयी आपण बोललो योगासनं करावी याविषयी बोललो असंच तुमच्याकडनं इतरही माहिती अजून जाणून घ्यायची पण ब्रेकची वेळ झाली आहे टॉक टाईम मध्ये घेणार होत इथे एक छोटासा ब्रेक
आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आज आपल्याबरोबर आहेत वैद्य गौरी बोरकर आणि आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेतोय ते गरोदरपणात नक्की काळजी कशा प्रकारे घ्यायची याविषयी आणि आपण मग अशी योगासनं आहार विहार या सगळ्याविषयी बोलत होतो त्याचबरोबर गरोदरपणी काही औषधं दिली जातात तर ही औषधं घेण्याची गरज आहे का आणि औषधं नक्की कोणती घ्यावी हे तुम्ही सांगा आम्हाला कसं आहे की गर्भिणी ही अवस्था काही निसर्गापेक्षा वेगळी नाही आहे पण मग औषधांची काय गरज आहे असं वाटतं तर ह्याच्यामध्ये विशिष्ट अवस्था आहे हे तर सगळ्यांना मान्य असतं बरोबर सो ह्या विशिष्ट अवस्थेमध्ये काही विशिष्ट गोष्टींची गरज असते आणि म्हणूनच काही औषधं त्याच्यामध्ये दिली जातात ह्याच्यामध्ये कसं आहे ना की आता आपण जसं म्हटलं की हिमोग्लोबिन चांगलं राहायला पाहिजे किंवा तिची तब्येत चांगली राहायला पाहिजे त्याच्याबरोबरच बाळाची चांगली वाढ होणं हे खूप गरजेचं असतं पूर्ण नऊ महिने बाळाच्या गोष्टी ज्या ज्या आतमध्ये तयार व्हायला पाहिजे त्या त्या वेळेवरती तयार होणं आणि नवव्या महिन्यामध्ये झाल्यानंतर योग्य पद्धतीनं निसर्ग नैसर्गिक ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे नॉर्मल डिलिव्हरी होणं ह्या गोष्टी खूप गरजेच्या असतात सो ह्या प्रत्येक स्टेपसाठी काही विशिष्ट औषधांची गरज असते ह्याला आयुर्वेदामध्ये आपण मासानुमासिक वाथ असं म्हणतो म्हणजे दर महिन्याला विशिष्ट औषधं दिली जातात पूर्ण सगळे महिने एकच औषधी ह्या पद्धतीची औषधं नसतात आयुर्वेदामध्ये म्हणजे काय तर गर्भाचे जे अवयव ज्या ह्याच्यामध्ये व्यक्त होतात त्याच्यानुसार ही औषधं दिली जातात एक उदाहरण म्हणून सांगते की पाचव्या महिन्यामध्ये बाळाचा वर्ण ठरतो म्हणजे तर हे ठरत असताना मग त्याचा रंग चांगला व्हावा म्हणून विशिष्ट औषधं दिली जातात सहाव्या महिन्यामध्ये बाळाचं बल ठरतं मग बल म्हणजे आपण ज्याला इम्युनिटी म्हणतो आजकालच्या शब्दांमध्ये तर ते चांगलं राहावं म्हणून काही विशिष्ट औषधं दिली जातात सातव्या महिन्यामध्ये त्याला सर्वांग परिपूर्णत्व येतं मग त्याच्यासाठी काही विशिष्ट औषधं दिली जातात अशी दर महिन्याची महिन्याला वेगवेगळी औषधं असतात बरोबर तर पहिल्या महिन्यामध्ये मधुकम शाक बीजम च पयस्या सुरदारूच असा पहिला अध्याय ह्याचा श्लोक सांगितलेला आहे मधुकम म्हणजे ज्येष्ठ मत सुरदारू म्हणजे देवदार त्याच्यानंतर सागाच बी आणि पयस्या म्हणजे भुईकोळा ह्या गोष्टी याच्यामध्ये वापरल्या जातात तर ह्याच्यामधला एक जे आपण आता इथे आणलेलं आहे तर ते आहे सागाच बी तर हे सागाचं बी जे आहे ना तुम्हाला सागाची झाडं सगळ्यांनी बघितलेली असणार मोठी पानं असणारी खरखरीत पानं असणारी झाडं असतात पण त्याचं बी जे असतं ना त्याचं इन्फ्लॉरसन्स मध्ये येत असतं आणि हे जे बी असतं हे खूप कठीण असतं जर का आपण बघितलं तर मग ज्या वेळेला गर्भ तयार होतो त्यावेळेला गर्भ कसा असतो तर कललाप्रमाणे सिंघाणक आहे म्हणजे बुडबुड्याप्रमाणे गर्भ तो असतो आणि त्याचं पूर्ण घन शरीरामध्ये परिवर्तन होणं ह्याच्यामध्ये जे परिवर्तन अपेक्षित आहे ना ते ह्या सागांच्या बियाने खूप चांगल्या पद्धतीनं होत असतात म्हणजे गर्भामध्ये स्टर्डिटी येणं किंवा गर्भाला घनता प्राप्त होणं ह्या गोष्टी ह्या सागाच्या बीनी होत असतात सो अशा पद्धतीची वेगवेगळी औषधं ह्याच्यामध्ये आलेली आहेत त्याच्यानंतर दुसऱ्या महिन्यामध्ये तिसऱ्या महिन्यामध्ये अशाच पद्धतीची विशिष्ट औषधं वापरली जातात तुम्हाला एक कॉन्सेप्ट सांगते की पंचमहाभूत शरीरामध्ये असतात आपल्या तर त्या पंचमहाभूतांमधलं संघटन बदलत जातं आणि त्याच्यानुसार संघटन बदलत जातं आय मीन टू से पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये जर आपण बघितलं तर गर्भद्रव किंवा पातळ अशा स्वरूपामध्ये असतं म्हणजे आप महाभूत प्रधान जास्ती असतो मग त्याला घनत्व येणं ही जी गोष्ट आहे ना ही सगळ्या ह्या द्रव्यांनी घडत असते आणि म्हणूनच दर महिन्याला वेगवेगळी औषधं ह्याच्यामध्ये दिली जातात ह्याच्यातल्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये मधल्या तीन महिन्यांमध्ये आणि शेवटचे तीन महिने आपण ट्रायमास्टर ज्याला म्हणतो तर ह्या पद्धतीनं त्याचं डिव्हिजन आपण बघत असतो तर अशीच लघुमालिनी वसंत मधुमालिनी वसंत आणि सुवर्णमालिनी वसंत पहिल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ट्रायमास्टरमध्ये ह्या पद्धतीनं बऱ्याचदा दिलं जातं वैद्य लोकांकडून याचं कारण काय पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये गर्भाला तयार होणं ही जी गोष्ट असते तर ती घडत असते त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनोजेनेसिसचा पिरियड असतो त्याच्यानंतर मधले तीन महिने असतात ना त्याच्यामध्ये बल आणि वर्ण म्हणजे वाढ त्याची झपाट्याने होते म्हणजे आपल्याला वजन पहिल्या तीन महिन्यामध्ये गर्भिणी म्हणजे जी स्त्री आहे तिचं फारसं वाढलेलं दिसत नाही पण तिसऱ्या महिना कम्प्लीट झाल्यावर चौथा पाचव्या सहाव्या महिन्यामध्ये वाढ ती झपाट्यानं झाल्यामुळं वजन आई म्हणजे जी गर्भिणी असते तिचं चांगलं वाढलेलं दिसतं त्या दृष्टीने तिथे मधल्या काळामध्ये मधुमालिनी वसंत वापरलं जातं आणि शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये सुवर्णमालिनी वसंत या पद्धतीनं वापरलं जातं तर अशी काही विशिष्ट औषधं त्याच्यामध्ये आपण देत असतो बऱ्याच वेळेला कसं होतं ना की पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या ट्रायमास्टरची ही सगळी औषधं देत असताना मासानुमासिक जसं आपण वापरतो तर त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला सांगितलं की वर्ण तयार होणं किंवा चेतनायाश्च पंचमे असं म्हणलं म्हणजे पाचव्या महिन्यामध्ये चेतना म्हणजे गर्भ हलतो ही जाणीव सुद्धा पाचव्या महिन्यामध्ये आईला होत असते तर त्याचं हलणं म्हणजे काय आहे तर त्याच्यामधनं स्फुरण तयार होणं की त्याला एक सेन्सेशन येणं तर ही गोष्ट योग्य पद्धतीने यावी तर हे जेव्हा येतं ना तर ते बुद्धीशी संबंधित असू शकतं त्याच्यानंतर न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनशी संबंधित असू शकतं 
सो त्या दृष्टीने त्याच्यामध्ये काही विशिष्ट औषधं वापरली जातात त्याच्यानंतर सातव्या महिन्याच्या पुढे जर का आपण बघितलं ना तर बऱ्याच वेळेला स्त्रियांना पायाला विशेष करून सूज येते आणि सूज आल्यामुळं बी पी वाढणं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही खूप मोठ्या प्रमाणात बी पी वाढलं तर झटके येणं वगैरे अशा ही गोष्टी येत असतात तर हे सूज येऊ नये ह्यासाठी सुद्धा काही विशिष्ट औषधं दिली जातात जसं स्वदौष्टादी घृत म्हणून एक आलेलं आहे तर ते पोटामध्ये घेणं आणि बस्ती सुद्धा त्याचे काही वेळेला दिले जातात तर विशेष करून ही सूज टाळावी ह्याच्यासाठी काही औषधं आयुर्वेदानुसार दिली जातात हे सगळं करत असताना तुम्हाला अजून एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की आजकाल जर का आपण बघितलं ना तर गर्भिणी आहे आणि जस्टेशनल डायबेटीस ज्याला म्हणतो की गर्भिणी ही अवस्था आल्यानंतरच फक्त त्यांना डायबेटीस दिसतो डिलिव्हरी झाल्यानंतर पुन्हा शुगर नॉर्मल असते समजा नेक्स्ट प्रेग्नन्सी पुन्हा आली तर प्रेग्नन्सीमध्ये पुन्हा डायबेटीस झालेल्या दिसतो याला जस्टेशनल डायबेटीस म्हणतात तर ह्याच्यासाठी जे सुद्धा खूप छान औषधं आयुर्वेदामध्ये दिली जातात विशेष करून वसंत कुसुमाकर म्हणून औषधं ते त्याच्यामध्ये वापरलं जातं त्याच्यानंतर काही आणखीन वेगळ्या पद्धतीचे बस्ती आहेत ते सुद्धा आपण वापरत असतो त्याच्यामुळं कसं होतं की ज्या ज्या वेळेला गर्भिणीला डायबेटीस झालेलं आहे किंवा हे प्रमेय म्हणतो आपण ज्याला झालेलं आहे तर त्याच्यामध्ये ही औषधं घेतल्यानंतर बाळ आणि गर्भिणी हे दोन्ही गोष्टी चांगल्या आणि सुरक्षित राहू शकतात नक्कीच ह्या सगळ्याविषयी जाणून घ्यायचं अजूनही तुमच्याशी बोलत राहूया आपण ब्रेकची वेळ झाली आहे आरोग्य मंत्रमध्ये इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक माझ्याही लक्षात नव्हतं काय हा ब्रेक ना वाटलं ते टॉक टाइम डोक्यात होत ना म्हणून पटकन बोलून गेले घेऊ आत्ता लगेच आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात घेऊया छोटीशी विश्रांती आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आणि डॉक्टर औषधांविषयी आपण बोलत होतो की गर्भवती स्त्री असते तिला वेगवेगळी औषधं घ्यायला सांगितली जातात किंवा ती दिलेली चांगली असतात तिच्यासाठी आणि बाळासाठी तर त्यातलं अजून औषधाबद्दल आपण सांगत होतात ते आपण बरं एक इथे गोकर्ण म्हणून आणलेले ज्याला आयुर्वेदामध्ये अपराजिता असं म्हटलं जातं तर गोकर्ण जे असतं ते तुम्ही कदाचित सगळ्यांनी बघितले असेल शंकराला त्याची फुलं वाहिली जातात ते शंखाच्या आकाराची अशी वेगळी फुलं असतात तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात एक पांढरी आणि एक जांभळी गोकर्ण म्हणून तर दोन्ही औषधं त्याच्यामध्ये वापरली जातात विशेष करून जी पांढरी असते ना त्याचा औषधी गुणधर्मांनी जास्त उपयुक्त असते तर ती जी फुलं असतात ना ती सुद्धा इव्हन कुसकरून त्याचा जो काही हिम आम्ही त्याला म्हणतो नुसतं पाण्यामध्ये घालून फुल कुसकरून ते पाणी प्यायला देणं ही गोष्ट जर का केली गेली तर बाळाची बुद्धीची वाढ खूप चांगली होत असते अपराजित आहे कटु मेध्ये असं म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे ती मेध्य आहे तर त्याच्या ह्याही गोष्टींचा उपयोग बाळाचं विशेष करून बुद्धी मेधा स्मृती ह्या गोष्टी वाढाव्यात म्हणून होत असतं त्याचप्रमाणे एक सारस्वता रिष्ट म्हणून औषध आहे की जे सुवर्णयुक्त म्हणजे सुवर्ण भस्म घालून केलं जातं तर त्याही गोष्टीचा उपयोग आपण बाळाचा स्मृती मेधा ह्या गोष्टी चांगल्या असाव्यात ह्याच्यासाठी केलं जातं आजकाल आपण बघतो की खूप कॉम्पिटिशन असते आणि आपल्याला एक दोनच बाळ असणार आणि त्याच्यामध्ये मग ते सर्वांग परिपूर्ण असायला पाहिजे म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं म्हटलं जातं की सात स्वप्न मुलं एकदम पूर्ण करत असतात तर त्या वेळेला ह्या बुद्धी मेधेचा उपयोग खूप जास्त चांगल्या पद्धतीनं दिसून येत असतो नक्कीच म्हणजे औषधांचा वेगवेगळ्या उपयोग हा आधीपासूनच केला तर हा खूप फायदेशीर ठरू शकतो त्याचबरोबर आयुर्वेद म्हटल्यानंतर अर्थात पंचकर्माचा विषय मनामध्ये येतोच तर गर्भवती स्त्रियांनी किंवा गरोदरपणी पंचकर्म करावं का आणि केलं तर त्याचे काय फायदे होतात आणि कोणतं करावं हे सगळं तुम्ही सांगा 
कस आहे की गर्भिणी म्हणल्यावर नाही नाही पंचकर्म कस असं एकदम जरा असं वाटतं पण काही पंचकर्म जे असतात ना तर ती शोधन पंचकर्म म्हणून असतात म्हणजे ज्यातनं दोष शरीरातनं बाहेर काढून टाकले जातात आणि काही बसती किंवा काही पंचकर्म जे असतात ती शमन पद्धतीची असतात की त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये असणारे वातपित्त कफ जे ते साम्यावस्थेत आणले जातात तर शमन प्रकारामधली जी जी पंचकर्म आहेत ना ती ह्याच्यामध्ये करू शकतो तर मग त्याच्यामध्ये पहिलं सगळ्यात महत्वाचं येतं ना त्याच्यामध्ये नस्य म्हणजे नाकामध्ये काही विशिष्ट औषध घालणं तर ज्या ज्या वेळेला स्त्री गर्भिणी होते त्या त्या वेळेला शरीरामध्ये हॉर्मोनल ऍक्सेस सगळा बदललेला असतो आणि तो बदललेला जो ऍक्सेस सगळा आहे तो स्टॅबिलाईज व्हावा तर ह्या दृष्टीने काही नस्य पद्धतीची औषधं दिली जातात त्याच्यामध्ये विशेष करून फलघृताचं नस्य किंवा वडाच्या कुंभांचं नस्य किंवा त्याच्यानंतर दुर्वांचा स्वरस हे अशा गोष्टी नस्यासाठी वापरल्या जातात अर्थात ह्या प्रत्येक स्त्रीने वैद्य लोकांना विचारून करायला हव्यात हे विशेष करून पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये केलं जातं त्याच्यामध्ये जनरली ज्या ज्या वेळेला गर्भसराव म्हणजे स्पॉटिंग होतं किंवा कधीतरी थोडंसं ब्लिडिंग झालेलं असतं मग सगळेजण घरातले घाबरतात तर अशा वेळेला हे जर का नस्य केलं गेलं ना तर हे अशा पद्धतीचं स्पॉटिंग ब्लिडिंग थांबवण्यासाठी खूप मदत होत असते त्याच्यानंतर मधल्या तीन महिन्यांमध्ये विशेष करून फारशी पंचकर्म नाही केली जात पण तरी सुद्धा कसं आहे की अगदी काही विशिष्ट अवस्था जसं बी पी वाढणं किंवा डायबेटीस वाढणं असं जर असेल तर त्याचे काही वेगळे बस्ती आहेत ते त्या त्या वेळेला दिले जातात आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नवव्या महिना जेव्हा लागतो तर त्यावेळेला डिलिव्हरी नॉर्मल व्हावी ह्या दृष्टीने काही विशिष्ट बस्ती आलेल्या आहेत तर नवव्या आठवा आणि नववा महिना हे दोन महिने त्याच्यासाठी वापरले जातात तर अनुवासन बस्ती म्हणून एक प्रकार असतो की ज्याच्यामध्ये शरीरातल्या वाताचं शमन होतं आणि गती जी सगळ्या अवयवांची आहे ती प्रकृत राहत असते आणि ते केल्यामुळं नॉर्मल डिलिव्हरी होण्याच्या दृष्टीने मदत होत असते त्याच्यानंतर जे आहे ना ते एक सुख प्रस म्हणजे ज्या ज्या वेळेला ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर म्हणण्यापेक्षा सुद्धा प्रोलॉंग लेबल आपण ज्याला म्हणतो की कळा चांगला येत नाही आहेत किंवा खूप डिले होत आहेत किंवा वेळ लागतोय डिलिव्हरी होण्यासाठी असं जे जे केसेस असतात ना त्याच्यामध्ये आपण एक शतावादी बसी म्हणून वापरत असतो याचे अप्रतिम रिझल्ट याच्यामध्ये दिसू शकतात डॉक्टर खूप छान माहिती डिटेलमध्ये तुम्ही आम्हाला या कार्यक्रमात दिली त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय नमस्कार नमस्कार मी दिपली लेले आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत मातृत्वाची चाहूल लागली की स्त्रीच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या भावना निर्माण होतात कारण एकीकडे आपण आई होणार असतो याचा आनंदही असतो तर दुसरीकडे जबाबदारीची जाणीव सुद्धा असते काय केलं की आपल्या बाळासाठी ते चांगलं होईल अशा मनामध्ये थोडीशी भीतीही असते त्यामुळे आपल्याला आजूबाजूनी सूचना सुद्धा यायला सुरुवात होतात आजूबाजूला ज्या स्त्रिया असतात त्या हे खा हे खाऊ नको अमुक कर तमुक करू नको अशा प्रकारे वेगवेगळ्या सूचना आपल्याला देत असतात त्यामुळे नक्की काय करावं हा प्रश्न प्रत्येक स्त्रीच्या मनामध्ये निर्माण झालेला असतो तर ह्या सगळ्या ज्या शंका आहेत त्याचं निरसन करण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर आलेले आहेत आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की गरोदरपणातली काळजी कशी घ्यायची आपण स्वागत करूया वैद्य गौरी मंदार बोरकर यांचं आरोग्य मंत्र या कार्यक्रमात घेऊया छोटीशी विश्रांती 